শিক্ষার্থী বন্ধুরা আর আর ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি রাসুল আহমেদ আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি আছি আজকে টিউটোরিয়ালে গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম যে ওয়ার্ক প্লেসের থিম ডেভেলপমেন্টের ওয়ার্ক প্লেস রেজিস্ট্রেশন কীভাবে সেট করবেন কীভাবে ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক ফ্লো হবে সেরকম এবং থিমগুলোর ফাইল সম্পর্কে বলেছিলাম তো আজকে আমি একটু ডিফারেন্ট জিনিস দেখাবো সেটা হচ্ছে ভিজুয়াল কম্পোজার সম্পর্কে দেখাবো ইতিমধ্যে আপনাদের সবার কাছে ভিজুয়াল কম্পোজারের প্লাগ ইনটা আমি পৌঁছে দিয়েছি আমাদের ড্রপ বক্স ফোল্ডারের রিসোর্স ফোল্ডারের মধ্যে পাবেন তো এটা একটা প্রিমিয়াম প্লাগ ইন আমরা যখন থিমে অ্যাড করব তখন এটাকে এক্সটেন্ডেড লাইসেন্স নিতে হবে তো আমি এখন আপাতত শেখার জন্য আপনাদের এটার সাথে শেয়ার করছি তো এখানে ভিজুয়াল কম্পোজারের কিছু টিউটোরিয়াল দেওয়া আছে যে লিঙ্কটা আমি ইতিমধ্যে গ্রুপে শেয়ার করেছি না হলে এখান থেকে দেখে নেবেন তো এই ভিজুয়াল কম্পোজারের টিউটোরিয়ালগুলো আপনাকে দেখতে হবে এখানে জাস্ট ক্লিক করলে আপনি দেখতে পারবেন প্রথম থেকে আপনি এখানে দেখলেন কীভাবে প্লাগ ইনটা ইনস্টল করে এটা লাগবে না লাইসেন্স অ্যাক্টিভেশন লাগবে না আর ভিজুয়াল কম্পোজারের ইন্টারফেস কীরকম কীভাবে পেস্ট টেম্পলেটগুলো বিল্ড করতে হয় ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ কীভাবে করতে হয় এলিমেন্ট ক্লোন করতে হয় কীভাবে তো এগুলো এখানে অনেকগুলো টিউটোরিয়াল আছে যেগুলো আপনারা দেখে নেবেন তো আমি এখন যেটা আপনাদের দেখাবো প্র্যাকটিক্যালি কিছু কাজ দেখাবো যেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আমাদের থিম ডেভেলপমেন্ট এগুলো খুবই প্রয়োজনীয় তো প্রথমে আমাদের একটা থিম নির্বাচন করতে হবে যেটা যে ফুল উইড কন্টেন্ট সাপোর্ট করে তো আমরা একটা থিম অ্যাড করি আচ্ছা আমরা এটাকে ইনস্টল করি এখন আমরা একটা পেইজে ভিজুয়াল কম্পোজার ব্যবহার করব তো তার আগে আমরা ভিজুয়াল কম্পোজারটা ইনস্টল করে নিই প্লাগ ইন অ্যাড নিউ এখানে গিয়ে আপলোড মেথড ইউজ করবো আমরা এখানে প্লাগ ইনটা আমরা আপলোড করব এখন এরপরে জাস্ট ইনস্টল নাও ক্লিক করবেন এটা একটা চার মেগাবাইট একটা ফাইল সো একটু দেরি হবে তো এটা ইনস্টল করলে এখানে ইনস্টল করলে অ্যাক্টিভেট করবেন তো এখানে একটা অপশন আসবে লাইসেন্স অ্যাক্টিভেশনের জন্য তো আমাদের লাইসেন্স অ্যাক্টিভেশন করা লাগবে না আমরা সিম্পলি ওটা ইগনোর করব তো মেনলি ভিজুয়াল কম্পোজার যেটা আমরা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ ফিচারের জন্য আমাদের টেম্পলেটের ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ ফিচার রাখতে হবে যাতে ইউজার যে কোনো কন্টেন্ট যে কোনো জায়গাতে রাখতে পারে এবং ভিজুয়াল কম্পোজারে যেই জিনিসটা আমাদের বাড়াতে হবে ভিজুয়াল কম্পোজারে অ্যাড অনস এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস অ্যাড অনসটা আমাদের ব্যবহার করতে হবে এটা আমাদের তৈরি করতে হবে তো আমরা প্লাগ ইনটা অ্যাক্টিভেট করি আমরা প্রথমে ভিজুয়াল কম্পোজারে যে ডিফল্ট অ্যাড অনসগুলো আছে সেই অ্যাড অনগুলো সম্পর্কে জানবো তো এখন আপনি ড্যাশবোর্ডে ফেরত যাবেন এখানে একটা ওয়ার্নিং দেখতে পারবেন এটাকে জাস্ট সিম্পলি ক্রস করবেন তো এখন আমরা পেইজেস অ্যাড নিউ এখানে যাব তো আমরা সবগুলো অ্যাড অন সম্পর্কে একটু জানবো যেমন আমরা এখানে একটা পেজ তৈরি করি হোম পেজ বা যে কোনো যেটাই বলেন আচ্ছা এখানে কি টেম্পলেটের হ্যাঁ লে আউট আছে অর্থাৎ ফুল উইড যেটা আমরা চাচ্ছি সেটা আমরা সিলেক্ট করব এখানে আমরা ব্যাক এন্ডে ক্লিক করলে ব্যাক এন্ডে চলে যাবে এবং ভিজুয়াল কম্পোজারে এডিটর প্যানেল দেখতে পারবেন আবার ফ্রন্ট এন্ডে চলে আসলে আপনি আবার ফ্রন্ট এন্ডে আসতে পারবেন এখানে যদি আপনি সরি ফ্রন্ট এন্ডে গেলে আপনি ফ্রন্ট এন্ড যে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ এডিটর সেটাতে চলে আসবেন আচ্ছা আমরা ব্যাক এন্ড এডিটরে যাই ওকে আমরা ব্যাক এন্ড এডিটর ক্লিক করবো অর্থাৎ ফ্রন্ট এন্ড এডিটরে আপনি এডিট করতে পারবেন তো আমি ব্যাক এন্ড এডিটরে জাস্ট এখানে যে অ্যাডনগুলো আছে এখানে ক্লাসিক মুড যেটা সেটা হচ্ছে আপনি যদি আবার ওয়ার্ড প্লাসের ডিফল্ট মুডে ফেরত আসতে চান সেক্ষেত্রে আপনি ক্লাসিক মুড ব্যবহার করতে পারবেন তো আমরা ব্যাক এন্ড এডিটর ব্যবহার করব তো এখানে হচ্ছে আপনি চাইলে একটা এলিমেন্ট ইউজ করতে পারেন তো আমরা যখন একটা টেম্পলেট ডেভেলপমেন্ট করব তখন সেই টেম্পলেটগুলোকে রো আকারে বিবেচনা করে নিব রো এবং কলাম তো আমরা সিম্পলি জাস্ট একটা রো অ্যাড করি এখানে প্রথমে অবশ্যই আমাদের রো অ্যাড করতে হবে রো অ্যাড করলে এটা হচ্ছে রো রো দেখে আপনাদের চিনতে হবে যে এটা একটা রো এটা একটা কলাম কি করে বুঝবেন এই রোয়ের মধ্যে একটাই কলম আছে কিন্তু অর্থাৎ এইটা হচ্ছে খেয়াল করেন এডিট দিস রো তার মানে এটা একটা রো এই পেন আইকনে ক্লিক করলে এটা এডিট হবে এখানে ক্লিক করলে এক্সপান্ড আবার কলাপস করতে পারবেন এটাতে হচ্ছে রোটাকে ক্লোন করতে পারবেন যদি কোনো রোয়ে কন্টেন্ট সেটিংস এগুলো দিয়ে রাখেন সেক্ষেত্রে রোটাকে আপনি চাইলে ক্লোন করতে পারবেন আর এটা হচ্ছে ডিলিট করার জন্য এটা হচ্ছে মুভ করার জন্য আর এখানে আপনি হোভার করলে দেখতে পারবেন অনেকগুলো এরকম আসছে তো এখান থেকে আপনি কলাম করে নিতে পারবেন যেমন আমার যদি দুই কলাম দরকার হয় দুই কলাম যদি কোনো কলাম ছোট বড় দরকার হয় সেক্ষেত্রে এখানে প্রি মেড কিছু কলাম ছোট বড় দেওয়া আছে তো আপনি চাইলে এখানে আরও ছোট বড় করতে পারেন যেমন এখানে দরকার
কলাম এডিটে যদি আমি যাই এখানে কিছু অপশন দেখতে পারবো সো প্রথম অপশন হচ্ছে সিএসএস অ্যানিমেশন আপনি চাইলে এই কলামের অ্যানিমেশন দিতে পারবেন এই অ্যানিমেশনটা কেমন হবে সেটা দেখার জন্য এখানে অ্যানিমেট বাটন দেওয়া আছে একটা তো আমি এখানে নাম রাখলাম এলিমেন্ট আইডি যদি আমরা ওয়ান পেজ টেম্পলেট করতে যাই সেক্ষেত্রে আমাদের এই আইডিটা প্রয়োজন হয় অবশ্যই প্রত্যেকটা আইডি ডিফারেন্ট হতে হবে তা নাহলে কিন্তু আমাদের ডাব্লিউ থ্রি ভ্যালিডেশনে এরর দেখাবে আপনি চাইলে কলামের ক্লাস দিতে পারেন যে একটা স্পেসিফিক কলামের ক্লাস আপনি এখানে অ্যাড করতে পারেন যেটা আমাদের থিম ডেভেলপমেন্টের সময় প্রয়োজন পড়বে ডিজাইন অপশনে রয়েছে প্যাডিং দেওয়ার একটা জায়গা এবং মার্জিন দেওয়ার একটা জায়গা প্লাস এখানে আপনি বর্ডার দিতে পারবেন যেমন দেখেন এখানে হচ্ছে মার্জিন একটা সংখ্যায় দিতে পারেন পিকচারে দিতে পারেন ইএমএ দিতে পারেন অর্থাৎ যে কোনো মেজারমেন্টে আপনি এখানে মার্জিন দিতে পারেন যদি আপনি শুধু সংখ্যায় দেন তাহলে সেটা পিকচার হিসেবে বিবেচিত হবে এছাড়াও আপনি বর্ডার কালার সিলেক্ট করতে পারবেন বর্ডারের স্টাইলগুলো এখানে দিতে পারবেন এখানে বর্ডার রেডিয়াস চাইলে এই কলামের জন্য দিতে পারবেন কলামের ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করতে পারবেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা কীরকম হবে সেটা এখানে দেখাতে পারবেন আর এছাড়া আপনি বক্স কন্ট্রোল যদি সিম্পল করতে চান সেক্ষেত্রে সিম্পল অপশান রাখতে পারেন আবার চাইলে এটাও রাখতে পারেন তো আমরা এগুলো আসলে নাড়া প্রয়োজন পড়বে না শুধুমাত্র আমাদের এখানে প্যাডিং এবং মার্জিন ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়বে তো আমি একটু আগে যেটা বলছিলাম যে আপনি চাইলে কলাম ছোট বড় করতে পারেন তো এখানে দেখেন কলাম এখানে উইড আপনি দিয়ে দিতে পারবেন যেমন এটা আমাদের যদি দরকার হয় ফোর তাহলে এটা ফোর হয়ে যাবে তবে আপনি যদি রেসপন্সিভ বিভিন্ন ডিভাইসগুলোতে যেমন আমাদের এটা ট্যাবলেটে দরকার হবে দুই কলাম মোবাইলে গিয়ে সেটা আবার এক কলাম দরকার হবে তো ভিজুয়াল কম্পোজার অটোমেটিক্যালি সেটা হবে তবে আপনি যদি মডিফাই করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি এখানে এসে মডিফাই করতে পারেন এখানে চারটে ডিভাইস আছে যেটা হচ্ছে ডেস্কটপ ট্যাবলেট তারপর এটা হচ্ছে আচ্ছা এটা হচ্ছে লার্জ ডেস্কটপ এইটা হচ্ছে মিডিয়াম ডিভাইস এটা হচ্ছে ট্যাবলেট অর্থাৎ আমাদের ট্যাবলেট যে ডিভাইসগুলো সেগুলো এটা হচ্ছে মোবাইল অর্থাৎ একটু আলাদা অর্থাৎ এক্সট্রা স্মল ডিভাইস এটা আপনি চাইলে এখান থেকেও আপনি সেট করতে পারেন এছাড়াও আপনি যদি হাইড অন ডিভাইস যদি এখানে ক্লিক করেন সেক্ষেত্রে এই কলমটা নির্দিষ্ট ডিভাইসে হাইড হয়ে থাকবে তো বুটস্টেপের ক্লাস দিয়েও আমরা হাইড করতে পারবো যেমন এখানে যদি লেখি যে হিডেন এক্সেস তাহলে এক্সেস ডিভাইস এটা হাইড হয়ে যাবে সেটা আমাদের প্রয়োজন পড়বে বিভিন্ন অ্যাডভান্সের ক্ষেত্রে কারণ অ্যাডভান্সের ক্ষেত্রে এই অপশানটা আপনি পাবেন তখন ওইটা ইউজ করতে হবে যাই হোক আমরা পরে দেখাবো এখানে আমি সেভে ক্লিক করলে খেয়াল করেন এটা কিন্তু ফোর হয়ে গেছে আবার এখানে যদি আমি যাই এখানে গিয়ে আমি রেসপন্সিভ অপশান এখানে গিয়ে আমি যদি এইট করি সেক্ষেত্রে আমাদের এটা এইট হয়ে গেছে এভাবে আপনি চাইলে কলাম ছোট বড় করতে পারবেন আমি অ্যাড অন অ্যাড করি দেখেন এখানে ভিজুয়াল কম্পোজারে অনেকগুলো অ্যাড অন দেওয়া আছে যেটার মধ্যে রয়েছে এখানে কন্টেন্ট অ্যাড অন এইগুলোকে বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে সোশিয়াল অ্যাড অন আপনি যদি ফেসবুক লাইক বাটন বা টুইট বাটন অ্যাড করতে চান সেটা এখানে হচ্ছে স্ট্রাকচার অ্যাড অন যেটাতে আপনার বিভিন্ন কাস্টম সিএসএস জে এস যদি যখন দরকার পড়বে তখন আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন হোয়াট পেস ইস দ্য ডিফল্ট উইজেট সেই উইজেটগুলো এখানে শো করবে আপনি চাইলে উইজেটগুলো যে কোনো স্থানে শো করতে পারবেন আর ডেপ্লিকেটেড এগুলো আমাদের অবশ্যই ইউজ করতে হবে না এগুলো ইউজ করা যাবে না কারণ এগুলো নতুন ভার্সনে এগুলো আর সাপোর্ট করবে না আচ্ছা তাহলে আমরা কন্টেন্ট ব্লকের টেক্সট ব্লকটা সম্পর্কে জানি টেক্সট ব্লক হচ্ছে একটা অপশন যেখান থেকে আপনি একটা এডিটর ওপেন করতে পারেন এখানে ওয়ার্ড প্রেসের এডিটর যেরকম সাপোর্ট করবে এখানে ঠিক সেরকমই সাপোর্ট করবে আপনি এখানে কন্টেন্ট এডিট করতে পারেন এখানে আপনি চাইলে মিডিয়া অ্যাড করতে পারেন এখানে ফর্ম অ্যাড করতে পারবেন যা ইচ্ছা তাই অ্যাড করতে পারবেন তো এখানে সেফ চেঞ্জেসে এডিট করে সেফ চেঞ্জেসে ক্লিক করলে এখানে চলে আসবে এটা তো এই টেক্সট ব্লকটা আপনি ভুলে এখানে অ্যাড করে ফেলেছেন আপনি চাইলে এখানে নিয়ে যেতে পারবেন এটাকে কপি করতে পারবেন কপি করে আরেকটা এখানে নিতে পারবেন এই কপি করাটাকে আপনি চাইলে এডিট করতে পারবেন এটাকেই মূলত বলা হচ্ছে যে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ পদ্ধতি যে আপনি ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যেতে পারছেন আপনি চাইলে এখানে আরেকটা রো নিতে পারেন এই রো এর মধ্যে আপনি চাইলে এই কলামটাকে ধরেন এই কলামটাকে হচ্ছে দশ কলাম এবং অফসেট দিতে হবে যেটা আমরা এই স্টেমেলে করে থাকি সিম্পলি এখানে যাবেন এই কলাম সেটিংসে গিয়ে রেসপন্সিভ অপশনে করবেন এখানে দশ কলাম আর আমরা লাস্ট ডিভাইসের জন্যই প্রথমে করব তো এখানে আপনি দিলেন যে অফসেট ওয়ান কলাম সেক্ষেত্রে খেয়াল করেন এখানে কিন্তু অফসেট হয়ে গিয়েছে এই কলামটাতে আপনি চাইলে এখানে একটা গ্যালারি নিতে পারেন ইমেজ গ্যালারি ইমেজ গ্যালারি নিয়ে আপনি এখানে উইজেটের টাইটেল দিতে পারেন কি ধরনের গ্যালারি হবে এখানে আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারেন এখানে রোটেশন হবে কি হবে না সেটা এখানে দিতে পারেন ডিজাবল করলে
ইমেজ কিছু ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে এখানে ছেড়ে দিতে হবে তো এখানে আমি হাই রেজুলেশন কিছু ইমেজ আপলোড করছি অর্থাৎ গ্যালারি কেমন হয় সেটা দেখার জন্য তো ইমেজগুলো আপলোড হোক আপলোড শেষে এখানে আমরা অ্যাড ইমেজ এসে ক্লিক করব অ্যাড ইমেজ এসে ক্লিক করলে এটা একটু লোড হবে লোড হয়ে এই অপশনটা হাইড হয়ে যাবে গিয়ে এখানে দেখবেন ইমেজগুলো চলে আসবে তো আপনি ইমেজগুলো কী সাইজে চান এখানে আপনি নির্দিষ্ট সাইজ দিতে পারেন ওয়ার্ড পেসে যে সাইজগুলো সেগুলো দিতে পারেন যেমন আমরা চাচ্ছি লার্জ লার্জ ইমেজ আসুক এখানে ইমেজ কি হবে এখানে যদি ক্লিক করা হয় প্রিটি ফটোতে ওপেন হবে নাকি অন্য লাইট বক্স ওপেন হবে সেটা এখানে দিতে পারেন তো এখানে এটা বাই ডিফল্ট প্রিটি ফটো ইন্টিগ্রেট করা আছে এছাড়াও আপনি কাস্টম লিঙ্ক দিতে পারেন আর এছাড়াও আপনি প্রতিটা অ্যাড ওনের কাস্টম এক্সট্রা যে সিএসএস ক্লাস সেটা আপনি অ্যাড করতে পারেন আচ্ছা সেভ চেঞ্জেস এখানে ক্লিক করে এবার আপনি যদি পাবলিশ করি পাবলিশ করে এখন আমি দেখবো যে আপনি যে লেয়ারটা বানালাম এই লেয়ারটা আসলেই হয়েছে কিনা এখন আমি ওপেনে ক্লিক করি ওপেনে ক্লিক করলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমাদের এটা এক কলম করেছি এটা এক কলম করেছি এখানে একটা ইমেজ ক্যারোসেল নিয়ে এসেছি তারপরে এটা প্রিটি ফটোতে ওপেন হচ্ছে এটাই পেয়ে আচ্ছা আমরা এখানে লেআউট চেঞ্জ করলাম এখানে হলো না কেন যাই হোক এখানে বুঝতে পারলেই হলো আমরা আমাদের কাস্টম থিমে সেটা করবো যে ফুল উইড যেন টেম্পলেটটা হয় ওকে তাহলে আমরা এখানে যে লেয়ারটা বানালাম আমি চাইলে এখানে যদি এডিট উইড ভিজুয়াল কম্পোজার দেয় তাহলে এটা এখানেই লোড হবে অর্থাৎ ফ্রন্ট এন্ড এডিটর বলা হচ্ছে এটিকে যেটা হচ্ছে ইউজার ফ্রন্ট এন্ডেই সাইটকে এডিট করতে পারবে যেমন এখানে যদি আমি এডিট করতে চাই এখানে দেখবেন যে এরকম অপশন চলে আসবে এবং এখানে অ্যারোতে ক্লিক করলে এখানেই এটাকে এডিট করা যাবে এবং লাইভ এটা দেখা যাবে যেমন আমি যদি যাই দিস ইজ মাই অ্যানাদার টেক্সট এখানে আমি যদি সেভে ক্লিক করি সেক্ষেত্রে খেয়াল করবেন এখানে সেভ হয়ে গিয়েছে ইউজার কিন্তু দেখতে পাচ্ছে যে তার সাইটে লাইভ কেমন হচ্ছে এখানে চাইলে ইউজার চাইলে এখানে ধরেন একটা গুগল ম্যাপ নিয়ে আসবে গুগল ম্যাপ নিয়ে আসতে চাইলে এখানে সিম্পলি ম্যাপে যে কোডটা এই কোডটা দিয়ে দেবে আমি আপাতত এই কোডটাই রাখি খেয়াল করেন এখানে কিন্তু গুগল ম্যাপ চলে আসলো এরপরে আমি চাচ্ছি দুই কলাম হোক তাহলে প্রথমে একটা সরি দুই কলাম চাইলে আমাদের প্রথমে একটা আচ্ছা এটা এরকমই থাক আমি দুই কলাম এখানে নিই দুই কলাম চাইলে এখানে রো নিতে হবে রো নেওয়ার পরে আমি এখানে রো এর অপশন যেগুলো অর্থাৎ এখানে আমি চাচ্ছি যে দুই কলাম হোক এবার আপডেট ক্লিক করলে এখানে কিন্তু দুই কলাম রো হয়ে গেল আমি চাইলে এখানে একটা ভিডিও নিয়ে আসতে পারবো এখানে যে কোনো ভিডিও যেটা ডিফল্ট আছে সেটাই আমরা ইউজ করি আপনি এখানে জাস্ট ভিডিও লিঙ্ক দিলেই এখানে ভিডিওটা এমবেড হয়ে যাবে এইবার ক্লোজ তো আমাদের এখানে ভিডিও চলে আসলো এখন আমি চাচ্ছি যে এই গ্যালারিটা আবার ওইখানে হোক সেক্ষেত্রে গ্যালারিটা ডুপ্লিকেট করব ডুপ্লিকেট করলে এই গ্যালারিটা ডুপ্লিকেট হয়ে যাবে এখন আমরা যদি টান দিয়ে ধরে একটু নিচে এনে এখানে ছেড়ে দেই খেয়াল করেন এখানে কিন্তু গ্যালারিটা চলে আসলো আমি চাইলে গ্যালারি যে নিচে এখানে আরেকটা এলিমেন্ট নিতে চাচ্ছি দেখা যাচ্ছে যে হতে পারে কি দিব একটা প্রোগ্রেস বার প্রোগ্রেস বার এখানে আপনি তৈরি করতে পারবেন এখানে প্রোগ্রেস বার চলে এসেছে তো আপনি এখানে চাইলে ইচ্ছা মতো প্রোগ্রেস বার অ্যাড করতে পারবেন যেমন এটাকে ডুপ্লিকেট করতে পারবেন করলে এখানে ডুপ্লিকেট হয়ে যাবে এবার এখানে সেফ চেঞ্জেসে ক্লিক করবেন করলে দেখবেন এখানে চলে আসছে তো এইভাবে ইউজার কিন্তু ইচ্ছা মতো তার লেআউট তৈরি করতে পারবে মেইনলি আমাদের যেটা করতে হবে যে কোনো একটা লেআউট যখন তৈরি করবে তখন হচ্ছে সেই লেআউটটা সে আমাদের অ্যাডভান্সগুলো ইউজ করতে পারে আচ্ছা আমি এটাকে আপডেট করি আপডেট করে একটু দেখি যে কেমন হলো এখানে খেয়াল করেন এইটা ঘুরছে এবং সাকসেসফুলি আপডেটেড যখন হবে আপনি চাইলে এটাকে ক্রস করে দিতে পারেন ক্রস করলে ভিজুয়াল কম্পোজার এলিমেন্টগুলো চলে যাবে এবং আমার সাইটে এখন দেখা যাবে যে এখানে কন্টেন্ট চলে আসছে দুই কলামে এখানে একটা ফটো গ্যালারি চলে আসছে এখানে হচ্ছে গুগল ম্যাপ চলে আসছে এখানে ম্যাপ এই যে কন্টেন্টগুলো যে এলিমেন্টগুলো আমি দিলাম সেগুলো চলে আসছে তো এইভাবে ইউজার ইচ্ছা মতো কন্টেন্ট অ্যাড করতে পারবে তো আমাদের যেটা করতে হবে এখন আচ্ছা আমি যেটা আপনাকে বলবো এটা হচ্ছে ইউজার তো তার থিমে ইচ্ছা মতো এখানে করতে পারছে কন্টেন্ট অ্যাড করতে পারছে তো এখন ইউজারকে যে সুযোগটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে টেমপ্লেটের বিভিন্ন সেকশনকে আমরা অ্যাডভান্স হিসেবে রূপান্তর করে ফেলবো অর্থাৎ আমরা এখানে যাই প্লাস একটা রো নেই রো নিয়ে আমরা যদি এখানে একটা এলিমেন্ট নিতে চাই এখানে আমাদের একটা অপশন সেট করতে হবে সেই অপশনটা হচ্ছে আমাদের থিমের নাম যেমন আমাদের থিমের নামে স্পার্ক তাহলে এখানে হবে স্পার্ক নামে একটা ফোল্ডার থাকবে আমাদের থিমের নাম যে কোনো ধরনের নাম হলে সেই নামটা এখানে দিতে হবে দিয়ে এখানে হচ্ছে সেই ক্লিক করলে যখন এখানে যদি ক্লিক
এখানে খেয়াল করেন আইকনে ক্লিক করলে আইকনের জন্য কিন্তু কিছু অপশন ওপেন হচ্ছে এই অপশনগুলো আমাদের একটা একটা করে বানাতে হবে এই অপশনগুলো অর্থাৎ ফন্ট অসমের আইকন সিলেক্ট করলে সেই ফন্ট অসমের আইকনগুলো এখানে এক এক করে সে নির্বাচন করতে পারবে যেমন এখানে ফন্ট অসমের আইকন সিলেক্ট করলো এই আইকনের ফিল্ডটা আমাদের বানাতে হবে তো এই ফিল্ডগুলো বানালে মোটামুটি ইউজার আমাদের থিমটা তৈরি করতে পারবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন আরও কিছু কাজ আছে ভিজুয়াল কম্পিউটারে যেমন এইখানে এডিটে গিয়ে প্যাডিং দেওয়া মার্জিন দেওয়া আপনার এগুলো একটু কষ্ট করে দেখে নেবেন যে প্যাডিং দিলে দিয়ে সেভ করবেন সেভ করে এরপরে আপনি আপডেট করবেন করে এবার আপনি এখানে ভিউ পেজে গিয়ে দেখবেন যে আসলে আপনার প্যাডিংটা অ্যাপ্লাই হয়েছে কি না তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন আজকে টিউটোরিয়াল আগামী টিউটোরিয়াল দেওয়ার অপেক্ষায় থাকেন আজকে পর্যন্তই আল্লাহ হাফিজ সবাই ভালো থাকবেন